ഹലോ ഹായ് ഇന്ത്യ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞടുക്കളെ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടുക്കളയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉപ്പുമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചുതരാം നമ്മൾ അല്ല ഒരു ബോംബെ റവയിലൊരു ഉപ്പുമാവ് ഞാൻ നേരത്തെ എറണാകുളം ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ കിച്ചണിൽ ഇതൊരു സാധാരണ ഗോതമ്പ് റവയിലുള്ള ഉപ്പുമാവ് ഗോതമ്പ് റവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കിട്ടും ഒന്ന് ഉപ്പുമാവ് റവ പിന്നെ പാലൊഴിച്ച് കഞ്ഞി പോലെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അതിലും ഫൈനായിട്ടുള്ളത് കിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ഞിക്കുള്ള ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇത് ഉപ്പുമാവ് റവ ഗോതമ്പിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ റവയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉപ്പുമാവ് റവ വൺ കപ്പ് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ സവാളയാണ് സവാളയും കൂടി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ള് അരിയിൽ കഴിഞ്ഞു വേറെ പടിയൊന്നുമില്ല ആ പിന്നെ തേങ്ങ ചെറുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ചെറുകി വെച്ച് അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഒരു ഒരു കപ്പിൽ കൂടുതൽ ഇടുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അടുപ്പ് കത്തിച്ച് തീപ്പെട്ടി കയ്യിലെടുത്തു വീണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ഓക്കെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആദ്യം പിന്നെ നോർമൽ കടുക് വറുക്കൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കടുക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി ഇനി കടുക് ഇതിൽ ഉഴുന്നവർക്ക് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കടുക് മതി പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യാനുസരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോൾ പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കണം അവളും ഇപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ നിറം ചെറുതായി ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു തുടങ്ങി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു സവാളയും കൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് നന്നായി വാരി നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാകാകണം പിന്നെ ഇതൊരു വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വയറ്റിയെ കണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് പിന്നെ എന്താ ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ആ സ്റ്റേജിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി വേവിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാലോ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ചേർക്കുന്നത് ബീൻസ് പിന്നെന്താ ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് വയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പുമാവാണ് ഇനി ഇപ്പം എന്താ അതെ സവാളയുടെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു നോക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വെള്ളം അളന്ന് ഒഴിക്കാം ഇത് ഒരു കപ്പ് റവയല്ലേ എടുത്തത് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ നല്ല വെട്ടി തിളക്കണം വെട്ടി തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ റവ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നു വെള്ളം ദേ നോക്കിക്കേ ഇനി റവ ഇത് നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് റവ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് ഇതൊരു പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ ചേർക്കാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാത്രം അടയ്ക്കുന്നു കണ്ടില്ല നല്ല തിളവ് പാത്രം നന്നായിട്ട് അടയ്ക്കുക തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കുക ചെറിയ തീയിൽ കിടക്കട്ടെ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് വേഗണ്ടത് വെന്ന് വെള്ളം വെച്ചണം പകുതി ആകുമ്പോൾ പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റി പാത്രം അടച്ചു ഇനി സ്ലോ ഫയറിൽ കിടന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം വേഗം തീ കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ
yes ஒரு அஞ்சு மினிட்ஸ் எல்லாம் கூட ஒரு ஏழு மினிட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாலும் பாதத்தில் வந்து கழிஞ்சு வெள்ளவும் வச்சு துணியான இதிலேயே சேர்க்கணும் தேங்காய் எத்தனை வேணாலும் சேர்க்கலாம் நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு கப்பு தேங்காய் சேர்க்கும் தேங்காய் சேர்க்கணும் அதில் டேஸ்ட் கழிச்சு பனி ஆயிடுச்சு அப்போ நம்மளோட கோதம்பு உப்பு மாவி ரெடி கண்டலோ இது தனித்து கழிவோ குறச்சு கூடி நல்ல தோரம் மாதிரி ஆகும் ஒட்ட தானே குழஞ்சி அங்கே ஒன்றும் போகல எப்படி ஆஃப் இது രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉപ്പുമ അത് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര എളുപ്പം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പഴമൊന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ പഴം കൂട്ടി കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനല്ലാണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആണല്ലോ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ഒരു സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു മീലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടങ്ങ് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേഗമല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് വലിയ തരിയല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ തരിയുള്ള ഗോതമ്പ് റവയാണ് പറഞ്ഞ് വാങ്ങണം അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു തമിഴൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രാൻഡിന് പേരൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല പ്യുവർ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാമ്പ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗണപതിയുടെ വടമാണ് തമിഴ് ലിപികളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു പൊടി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കരിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടുള്ളൂ ഇത്ര ഫൈനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ വലിയ പീസസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതും സെയിം ബ്രാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കാര്യം തമിഴായതോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെ ഇതിലാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗണപതിയുടെ വടമുണ്ട് ആ ഇത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇതിലാണ് ഞാൻ കഞ്ഞി വയ്ക്കുന്നത് ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നോക്കി ഇത് കുറച്ച് വലുതല്ലേ ഗോതമ്പിങ്ങനെ നുറുക്കിയത് പോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞി വയ്ക്കും പക്ഷേ ഇത് ഉപ്പുമാവിന് ഉള്ളില്ല ഉപ്പുമാവിന് നല്ല കുറച്ചൊരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് പേര് പോലും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ അടുത്ത കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മാർജിൻ ഫീലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ മെനുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ മാറി മാറി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവ് ഒരു പാടുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ സന്തോഷം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോ